നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സി എ ജോസൂട്ടി കേരള സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന സംഘർഷം അടിച്ചതിന് തിരിച്ചടി കൊടുക്കും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ ശക്തികളാണ് എന്നിരിക്കെ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ലോകത്തിലെ തന്നെ ആൾബലം കൊണ്ടും മറ്റ് സൈനിക ശേഷി കൊണ്ടും അത് ആണവ ആയുധങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റ് സന്നാഹങ്ങളാണെങ്കിലും മുങ്ങിക്കപ്പലാണെങ്കിലും മിസൈലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന സൈനിക ശക്തികളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഉരസൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിയ ആൾനാശത്തിലേക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു യുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഈ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷം ഇങ്ങനെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിന് മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് കൈവിട്ടു പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്ത് പോകും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധശേഷി വച്ച് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഇവരെ പരസ്പരം നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഒന്നും ശേഷിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതിനെ അവർ പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി അഷുവേഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പരസ്പരം ഉറപ്പാക്കും പരസ്പരം അവരവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിരു കൂട്ടർക്കും അറിയാം ഒരു പരിധി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘർഷം പരിധി വിട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ചെറിയ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇരുപത് പേരുടെ ജീവത്യാഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയും നമുക്ക് കൃത്യം അറിയില്ല അതിനുശേഷം നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും നടന്ന സംഭാഷണത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം രണ്ട് കൂട്ടരും ഇനി പ്രശ്നം വഷളാക്കുവാൻ എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പം ഇരു കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് വർദ്ധിക്കുന്ന വഷളാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത അത് ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക ശേഷിയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിപത്തിനെ ലോകം ഒന്നാകെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം പോരടിക്കാതെ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടുകൂടിയും ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ആരാണോ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിലേക്കുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണമായി മാറുന്നത് അവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിമർശനത്തിന് പാത്രമാകും എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് അല്ല ശരിക്കും ഈ സർപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാമാരിയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അത് ഇരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകാനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷം ആദ്യമായി സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആ പ്രകോപനത്തിന് ചില അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പുറപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും സമ്പൂർണമല്ല അത് തെറ്റാണ് അതിലൊരുപാട് മറച്ചു വെക്കലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം ചലിയ ചൈന വലിയ രീതിയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ വിവരം ലോകത്തോട് അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥിതി ഇത്രയും മോശമാകാതെ നോക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതല്ല സംഭവിച്ചത് അപ്പം അവിടുത്തെ തന്നെ പല കണക്കുകളും അതിനുശേഷം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പല പഠനങ്ങളും ഉദാഹരണമായിട്ട് വുഹാനിലെ ഒരു ക്രിമറ്റോറിയം ശവസംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിൽ സാധാരണ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അവിടെ ഈ ക്രിമറ്റോറിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ചൈന പണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയതയുടെ നിറം കലർത്തി അവതരിപ്പിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ചൈന ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൈനയുടെ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് സൗത്ത് ചൈന സീയിലും ഇൻഡോ പസഫിക്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന തായ്വാൻ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങ് ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് വിയറ്റ്നാം ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റുമുട്ടുകയോ കടന്നു കയറുകയോ അവരുടെ കപ്പലുകൾ പിടിച്ചടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു സുരക്ഷാ നിയമം കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അശ്രംതൃപ്തിയെ മറികടക്കുവാൻ ആ ഭരണകൂടം തീവ്ര ദേശീയത വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിവിട്ട ഉയർത്തിവിടുന്ന ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സംഘർഷങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ തരത്തിൽ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ചൈന ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ചൈനയിലാണ് ഇത് ആദ്യം വന്നതെങ്കിലും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചൈന ഈ മഹാമാരിയെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവ്വസാധന സാമഗ്രികളും അത് ഈ മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആവട്ടെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ആവട്ടെ മറ്റ് സന്നാഹങ്ങളാകട്ടെ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ പല സാധനങ്ങളും മേടിച്ചത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ അവസരത്തെ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ശക്തിയായി മാറുവാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരമായി മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം ശക്തിയായി മാറുന്നത് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം വൻശക്തി പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് തങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ രാജ്യങ്ങളോട് ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് പ്രവണത കാണിക്കും ആ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കുറച്ച് ഗുണ്ടായിസം അവരുമായി പെരുമാറുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണെന്നുള്ള ചില രീതികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക അതിർത്തി കടന്നു കയറുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം വി ആർ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുവാൻ കൂടി ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കതിന് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അതേസമയം അമേ ചൈനയെ ഏറ്റവും ശക്തമായി നേരിടുവാൻ സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായി കെൽപ്പുള്ള അമേരിക്ക വളരെ പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വൻശക്തി മോഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഹെജിമണിക് ടെൻഡൻസീസ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അത് ലോകത്തിനൊരു സന്ദേശമായിട്ട് നൽകുവാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ട് ഇത് പൊതുവായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണമുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയായി നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മറ്റ്മോഹൻ ലൈനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയും ചൈനയും വേർതിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണോ പരസ്പരം കൈവച്ച് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളാണോ ഇവർക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിർത്തിയെ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ മൻമോ മക്മോഹൻ ലൈൻ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണോ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും കൈവശം ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതിർത്തി അത്തരം ആ അതിർത്തികൾ പരസ്പരം കയ്യിൽ വയ്ക്കുക പിന്നീട് ക്രമേണ ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം കൈയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഇരു
ചില മലനിരകളിൽ അവർ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അത് പൊതുവായി നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അവകാശപ്പെടാത്ത രേഖയല്ല പ്രദേശമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ് ഇവിടെ കയറിയിരുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മാറാതിരിക്കുക മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചർച്ച നടക്കും ചർച്ച നടക്കുമ്പം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കയറി വന്നെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ പിന്നോട്ട് മാറും അപ്പോൾ നാല് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തന്ത്രമാണ് ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യയോട് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയോട് മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ കാണിക്കും ഇതിനെ അവർ പറയുന്നത് സലാമി സ്ലൈസിങ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കയറി ഇരുപ്പുറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു തന്ത്രമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൗത്ത് ചൈന സീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ക്യാബേജ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് മലനിരയിലാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ആട്ടിടയന്മാരെ ആടുമായിട്ടങ്ങ് വിടും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടേതല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആട്ടിടയന്മാർ പോകുമ്പോൾ ഈ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈനയുടെ പട്ടാളം കുറേ കഴിയുമ്പം കൂടെ വരും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആട്ടിടയന്മാരും ആടും അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും പട്ടാളക്കാർ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രദേശം അവരുടേതാകും അതിനൊരു ക്യാബേജ് വളർന്ന് മൂടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ എടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളോട് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത് സൗത്ത് ചൈനാസിയിലെ പല ഐലൻഡുകളും പല പ്രദേശങ്ങളും അവിടെ സൗത്ത് ചൈനാസിയിലെ കടലിലാകുമ്പോൾ അവർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിട്ടിട്ടാണ് മത്സ്യ മീൻപിടുത്തക്കാരെ വിട്ടിട്ടാണ് ഒരു പ്രദേശം കൈക്കലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രം നടത്തി അവർക്ക് ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ മേൽക്കൈ നേടുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മലയുടെ മണ്ടകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റ് സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിയിലാക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രം ഇവർ പയറ്റുന്നുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുക മറ്റടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മേൽക്കൈ സ്ഥിരമായി അതിർത്തിയിൽ ഉറപ്പാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളീ പറയുന്ന ലഡാക്ക് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്ത്രപരമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചൈനയുടെ പുതിയ ബെൽട്രൺ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈന പാക് ഇക്കണോമിക് കോറിഡോർ ഉണ്ട് ഒരു ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഈ ഇടനാഴി കടന്നു പോകുന്നത് ലഡാക്കിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ യുദ്ധം ഉണ്ടായ ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന കാശ്മീരിലൂടെയാണ് അതങ്ങ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാക് അറേബ്യൻ കടൽ ഇഡ്ലിക്കിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതമാ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ചൈനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം ലഡാക്കിൻ്റെ ഭാ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗാൽവാൻ വാലി ഈ സംഘർഷം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി ടിബറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അപ്പോൾ ടിബറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലഡാക്ക് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇന്നലെ ഈ സംഘർഷമുണ്ടായി ഇരു ഭാഗത്തും സൈനികർ മരിച്ചിട്ടും ചൈന പറയുന്നത് ലഡാക്കും ഗാൽവാൻ വാലിയും ഈ ഗാൽവാൻ വാലി ഉൾപ്പെടുന്ന ലഡാക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചൈന ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജമ്മു കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭരണപരിഷ്കാരം വന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന ഇത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി എന്നിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പല പ്രസ്താവനകളും ലഡാക്കും ചൈന ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്സായ് ചിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി വരേണ്ട പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി അന്ന് തന്നെ ചൈന അതിന് വലിയ പ്രതിഷേധം കൊണ്ടുവരികയും ഈ പ്രദേശത്ത് ചൈനയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ചൈനയ്ക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് തന്നെ സഹിഷ്ണുതയോട് കാണുവാൻ ചൈന തയ്യാറല്ല അപ്
എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചൈന രീതിയിലുള്ള ചില അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളെ കാണാവുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചൈനയുമായി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ സമ്മർദ്ദം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെ അതായത് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സൈനിക ശേഷി കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊണ്ടും ആഗോളതലത്തിലുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ടും നമ്മൾ വളരെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആയുധബലം കൊണ്ടും ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു യുദ്ധമോ ഒരു സംഘർഷമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഈ ക്രോ പിന്നെ ബാലാക്കോട്ട് പോലെയുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് അതിന് പാകിസ്ഥാന് കെൽപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിന് കെൽപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളെ അയക്കുന്നതും മറ്റുമൊക്കെ അവരുടെ ദൗർബല്യത്തെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരിട്ടൊരു യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് പരാജയമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ചൈനയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അധിക ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പല മേഖലകളിലുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ശാക്തിക ബലാബലമായി മാറുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളേക്കാൾ നാല് മടങ്ങ് അഞ്ച് മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് ചൈനയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം അൻപത്തി ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് കോടിയാണ് അത്രയും ഡോളർ നമ്മുടെ സൈനിക ബഡ്ജറ്റായി മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടേത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് അതായത് അഞ്ച് മടങ്ങ് അധികമാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങളെ എടുക്കുക ഈ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പങ്കാളി ഭൂട്ടാൻ്റെയും നേപ്പാളിൻ്റെയും ഒഴിച്ചാൽ ബംഗ്ലാ ബംഗാളിൻ്റെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയുടെയും മാലദ്വീപിൻ്റെയും ബർമയുടെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പങ്കാളി ചൈനയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻഡോ പസഫിക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക ആയിട്ടെടുത്ത് നോക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വ്യാപാരമാണ് ചൈനയ്ക്ക് അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യയേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ് വിയറ്റ്നാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ രാജ്യവുമായി ചൈനയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ശാക്തിക ബലാബല വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അക്രമം അതിരുവിട്ട ഒരു അക്രമം ചൈനയ്ക്കെതിരെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ന്യായമായ സംശയം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തിയോ കുറച്ച് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശേഷിയോ നമ്മുടെ ദേശസ്നേഹത്തെ ഒന്നും കുറച്ച് കാണിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ വസ്തുത ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ നേരിട്ടൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മേൽക്കൈ സൈക്കോളജിക്കലായി ചൈനയ്ക്കുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മലനിരകളിൽ എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നദിക്കരയിലുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഘർഷം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളക്കാരെ നടന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയുടെ സൈഡിൽ അവർക്ക് വരുവാനായിട്ട് ജീപ്പും റോഡുമുണ്ട് ഇന്ത്യ അതേ സൗകര്യം നമ്മുടെ സൗ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇതേ സൗകര്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ബലാബലത്തിൽ ഒന്നുപോലെയാണ് ഈ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള ഇപ്പം മൽപ്പിടുത്തമാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മേൽക്കൈ ആർക്കാണ
ദുർബലന്മാർ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ആഗോളതലത്തിലും ഉണ്ട് ചൈനയുടെ ആഗോളതലത്തിലെ സ്വാധീനം വെച്ച് നോക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് ആഗോളതലത്തിലെ വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക സംഘടനകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചൈനയ്ക്കുള്ള അത്ര സ്വാധീനം നമുക്കില്ല ചൈന പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ് അവർക്കെതിരെ ഏത് പ്രമേയം വന്നാലും അവർക്ക് വീറ്റോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഫ്രീഡമില്ല വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ചൈന വലിയ രീതിയിൽ പണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാധീനം കൂടുതലാണ് അവർ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ശക്തിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൈനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പല ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അവർ ഒരു ഇന്ത്യയേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയാണ് തങ്ങളെന്നുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോയിൽ എം അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു പ്രധാന പാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വാണിങ് പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തിയിലെ അന്തരം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ട്രിക്കൊന്നും ഞങ്ങളോട് കളിക്കരുത് എന്നവരുടെ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ട് അവർ അതിക്രമിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരമായി കടന്നു കയറുന്നു എന്നതിൻ്റെ കാരണമായി നമുക്ക് ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകൾ കൊണ്ട് അത് കുറേയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അത് ഏത് തരത്തിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അത് ശരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോയി രാഷ്ട്രീയമായി ഇവരൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം വളരെ പ്രയാസപ്പെടും കൊടുക്കുവാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുപത് സൈനികർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് പോയി എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഒരു കണക്കും പുറത്തുപെട്ടിട്ടില്ല അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചു എന്നുള്ള വിശദീകരണം കൊടുത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ബാലാക്കോട്ടിൽ നടന്നതുപോലെ അതിർത്തി കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിന് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തുടരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടി നടത്തുവാനുള്ള ശേഷി നമുക്കില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് ശേഷിയുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ ലാഭമായതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ പരിമിതികളുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമായി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് സാധ്യത താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ